हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन ट्वेंटी सेवन पॉइंट्स मैं चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू एजुकेशन एंड साइकोलॉजी कैरी करवाता हूं साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर साथ ही साथ यू नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोग को देता रहता हूँ तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर लीजिए स्टार्ट करते हैं तो आज का जो वीडियो है हम लोग डिस्कस करेंगे पी एडमिशंस की नोटिफिकेशन आई है जो कि महात्मा महात्मा ज्योतिबा फुले रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में सिचुएटेड है यूपी में वहाँ पर जो है पीएचडी एडमिशन के लिए आवेदन मांगे गए हैं तो सबसे पहले मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि यूपी में सिचुएटेड है और इसकी जो चांसलर हैं आनंदी पटेल जी हैं तो आप देख लेते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है लास्ट डेट क्या है और जो भी बेसिक प्रोसीजर है कैसे पी एच डी एडमिशन होंगे उसको हम लोग देख लेते हैं जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च एम जे पी रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली यूपी ठीक है नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन इन पी एच डी थ्रू रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट फॉर एकेडमिक ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन देखिए यहाँ पर जो भी पी एच डी में एडमिशन होगा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा यानी आर ई टी होगा यहाँ पर उसी के थ्रू जो है एडमिशन दिया जाएगा पी में आगे अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी फॉर एडमिशन टू पीएचडी फुल टाइम प्रोग्राम इन सेवरल सब्जेक्ट्स फॉर द एकेडमिक ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन यानी कि फुल टाइम प्रोग्राम है यहाँ पर पीएचडी के लिए अवेलेबल है और एप्लीकेशंस ऑनलाइन मोड में केवल भरा जाएगा जो वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू से आप जाकर विजिट कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं या फिर दूसरी वेबसाइट है एम जे पी आर यू डी ओ आर डॉट एक डॉट इन यानी ये दो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में फॉर्म को फिल करना है अब बेसिक डेट्स देख लेते हैं शेड्यूल फॉर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट तो स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो है दस दिसंबर दो हज़ार इक्कीस से ये फॉर्म को भरना स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म को भरने का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है तो वहाँ से आप डायरेक्ट जो है कि अप्लाई कर सकते हैं जाकर लास्ट डेट फॉर्म को भरने का क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू एप्लीकेबल विद एप्लीकेशन फीस ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ दिसंबर दो हज़ार इक्कीस यानी कि स्टार्टिंग और लास्ट डेट जरूर याद रखिएगा दस दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और पच्चीस दिसंबर तक लास्ट डेट है अगर उसके बाद भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन डेट्स विद अ लेट फी ऑफ रुपी वन थाउजेंड यानी कि अगर पच्चीस दिसंबर के बाद या पच्चीस दिसंबर तक आप फॉर्म नहीं भर पाएँ तो उसके बाद अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए जो रेंज है 26 से 31 दिसंबर 2021 के बीच में और साथ ही साथ लेट लेट फी लगेगी आपको एक हज़ार रुपये आपका लेट फी लगाया जाएगा कैसे अप्लाई करना है इस वेबसाइट पर जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बता दिया थ्रू ऑनलाइन मोड डब्ल्यू पर जाकर अप्लाई करना है जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वहाँ अपलोड करना होगा पेमेंट फी नेट बैंकिंग ऑनलाइन मोड के द्वारा की जाएगी अब हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जहाँ पर देखिए क्या है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रुपी बारह बारह सौ रुपये यानी बारह सौ रुपये जो है जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है और रिजर्व कैटेगरी जो है एस सी और ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए छः एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है आगे अगर हम बात करें प्रोसीजर फॉर एडमिशन क्या है तो एडमिशन के लिए क्या है द प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू पी एच डी प्रोग्राम इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूट्स वुड बी गवर्न बाई पी एच डी ऑर्डिनेंस ट्वेंटी ट्वेंटी ऑफ एम जे पी रोहलखंड यूनिवर्सिटी यानी कि जो भी एम जे पी रोहलखंड यूनिवर्सिटी का पी एच डी ऑर्डिनेंस ट्वेंटी ट्वेंटी है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एडमिशन प्रोसीजर चलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए क्या है सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका पी जी होना चाहिए या फिर यू रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी इक्वलेंट टू पीजी डिग्री हो वो आपके पास होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें एज रिलेक्सेशन की बात करें तो एज रिलेक्सेशन अकॉर्डिंग टू यू जी रेगुलेशन एक्ट के दिया जाएगा आपका फाइव परसेंट मार्क्स मिलेगा एज रिलेक्श माफ़ कीजिएगा ये रिलेक्सेशन मार्क्स को लेकर है तो फाइव परसेंट रिलेक्सेशन मिलता है आपका रिजर्व कैटेगरी में जैसे मान लीजिए फिफ्टी फाइव परसेंट पी जी जनरल कैटेगरी के लिए होता है तो यहाँ रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या है फिफ्टी परसेंट जो है मान्य होगा क्योंकि फाइव परसेंट का जो है कि आपको रिलेक्सेशन दिया जाएगा मार्क्स रिलेक्सेशन आगे अगर हम बात करें सी पॉइंट लिखा है कैंडिडेट शेल ऑर्डनली बी परमिटेड टू परस्यू रिसर्च फॉर पी डिग्री इन द सब्जेक्ट इन विच ही होल्ड मास्टर्स डिग्री यानी कि 
आप जिस भी सब्जेक्ट से पी करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट से आपका क्या होना चाहिए पी होना चाहिए और फर्स्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एलाइड इंटर डिसिप्लिनी सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी वुड बी असरटेंड एज पर पैरा टू पॉइंट सेवन गिवन इन द पी एच डी ऑर्डिनेंस ट्वेंटी ट्वेंटी ऑफ द यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी का जो भी पी एच डी ऑर्डिनेंस ट्वेंटी ट्वेंटी है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा डी पॉइंट देखिए क्या है पी एच डी प्रोग्राम शेल बी फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ थ्री ईयर्स यानी कि पी एच डी प्रोग्राम जो भी होगा कम से कम तीन साल का और अधिक से अधिक जो है छः साल या सेवेंटी टू मंथ्स का हो सकता है नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट नंबर ई की बात करें तो पॉइंट नंबर ई आपका क्या कहता है कैंडिडेट्स विद मास्टर्स और इक्वेलेंट डिग्री मस्ट अपीयर इन रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू यानी कि जो भी आप पीएचडी में जब भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके आप पी डिग्री होनी चाहिए पी होल्डर होना चाहिए या इक्वेलेंट होना चाहिए और आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में बैठना ही होगा रिटर्न एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना होगा उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो सकते हैं उसके बाद आपका बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द रिटर्न टेस्ट विच इज क्वालिफाइंग एग्जाम्स द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शेल अपीयर फॉर एन इंटरव्यू मतलब जो रिटर्न पास करेगा उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका क्या है द एप्लीकेशन अपीयरिंग फॉर द रेट वुड बी रिक्वायर्ड टू पास अपीयरिंग अपीयर्ड इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ पी डिग्री इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन यहाँ पर अगर हम पूरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ ये लिखा है कि पीएचडी में बैठने के लिए ये फॉर्म भरने के लिए आपको पीजी पास होना चाहिए या फिर अगर आप पीजी में फाइनल ईयर में हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका फाइनल ईयर है या फाइनल सेमेस्टर है तो भी आप इस इस एंट्रेंस को दे सकते हैं और ये फॉर्म भर सकते हैं बशरते क्या है कि आपका जो है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके सारे रिजल्ट आ चुके होने चाहिए और सारा प्रोसीजर हो जाना चाहिए यानी कि यहाँ पर फ़ायदा ये है कि देखिए यहाँ पर आपको पी में एडमिशन के लिए आप अगर अपीयरिंग भी हैं फाइनल ईयर में भी हैं तो भी फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट है अगर हम बात करें सिलेबस की बात करें तो जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है रेट का जो सिलेबस है वो सेम है जो आपका नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस होता है नेट यूजीसी नेट का जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस है आपका आर के लिए ठीक है आर का और नेट का सिलेबस नेट का सिलेबस जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन ट्वेंटी पर डाल रखा है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि क्या सिलेबस होगा इनका बाकायदा बाकी अगर यहाँ पर ये लिखा है कि जिन सब्जेक्ट्स के नेट एग्जामिनेशन नहीं होते हैं उनके लिए क्या है जी पैड गेट शेल बी इफेक्टिव मतलब जो भी उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन होता है उसी का सिलेबस यहाँ पर मान्य होगा साथ ही साथ आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो ज, जैसे मान लीजिए कि आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर जो है टू आवर्स का होगा अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या है देर शेल बी टू पेपर्स इन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आर ई टी ईच ऑफ टू आवर्स ड्यूरेशन यानी कि यहाँ पर आपके टू पेपर्स होंगे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में जिसमें ईच ऑफ टू आवर्स ड्यूरेशन यानी कि दोनों जो पेपर होंगे दो घंटे के होंगे यानी दो दो घंटे के दो पेपर होंगे जिसमें क्या होगा जो फर्स्ट पेपर आपका होगा शेल बी डिज़ाइन टू इवेलुएट द कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट एंड शेल बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड एम सी क्यू यानी कि जो फर्स्ट पेपर होगा जैसे कि हर पी एच डी एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होता है फर्स्ट पेपर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड रिसर्च मैथडोलॉजी से होगा रिसर्च मैथडोलॉजी के फर्स्ट पेपर होगा जो कि एम सी क्यू बेस्ड होगा और इसमें जो है हंड्रेड क्वेश्चन हंड्रेड मार्क्स से पूछे जाएंगे हंड्रेड एम सी क्यूज हंड्रेड मार्क्स से पूछे जाएंगे ठीक है और जो आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है उसमें भी जो है हंड्रेड क्वेश्चन आएंगे और वो भी हंड्रेड मार्क्स का यानी कि कुल मिला के टोटल टू हंड्रेड क्वेश्चन होंगे फोर फोर आर का पेपर होगा और फोर टू हंड्रेड मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा यानी कुल मिला के ये हो गया साथ ही साथ जो पासिंग क्राइटेरिया है मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर देखिए लिखा है द आर ई टी शेल हैव द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज फिफ्टी परसेंट टेकन टूगेदर बोथ पेपर्स जॉइंटली यानी कि टू हंड्रेड में से आपका फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में मिला के टोटल फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपको लाने लाने होंगे यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन्होंने जो रखा है टू हंड्रेड में से आपको हंड्रेड मार्क्स लाने ही लाने हैं तभी आप क्वालिफाई यहाँ पर माने जाएंगे तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि टोटल देखिए दो पेपर होंगे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर और हर पेपर में जो होंगे हंड्रेड क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप के और जो फर्स्ट पेपर होगा आपका रिसर्च मेथडोलॉजी से बेस्ड होगा रिलेटेड होगा और जो सेकेंड पेपर होगा वो आपका स्पेशलाइजेशन जो भी है जैसे मान लीजिए आपका प
तो आपका एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल टाइम क्या है टू आवर्स यानी वन हंड्रेड ट्वेंटी मिनट्स का पेपर होगा अब आपको मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो रिसर्च मेथडोलॉजी है उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट अपने चैनल पर डाल रखे हैं आपको दिखाना चाहता हूँ जब आप चैनल की प्ले में जाएंगे नितेश एजुकेशन ट्वेंटी पर तो रिसर्च एप्टीट्यूड के देखिए लगभग नाइन्टी सिलेबस मैंने कवर कर रखा है इन्हीं सारी चीज़ों के लिए जो आपके पी एच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं या जो भी आपका रिसर्च वर्क चलता है या जो यू जी सी नेट के जो भी पेपर होते हैं देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है रिसर्च मीनिंग से स्टार्ट करते हुए स्टेप्स ऑफ रिसर्च करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पॉजिटिविज़म पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टाइप्स ऑफ रिसर्च के ये सारे वीडियो यहाँ पर हैं सैम्पलिंग क्या है हाइपोथिस क्या है रिसर्च क्या है और लगातार मैं वीडियो डालता रहता हूँ अभी रिसेंटली मैंने हाइपोथेसिस से रिलेटेड वीडियो डाला है और ऐसे ही डालता रहूँगा क्योंकि आप लोगों का पेपर पी एच डी एग्जामिनेशन इग्नू के भी होने हैं साथ ही साथ एम जे पी रूहलखंड यूनिवर्सिटी जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन होने हैं तो इसलिए जो है मैंने सारी प्ले लिस्ट पर डाल रखी है और एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपका डिसिप्लिन है तो एजुकेशन की भी प्ले लिस्ट पर पड़ी हुई है यहाँ से जाकर आप जो है कि इसको एक्सेस कर सकते हैं काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एक बार कंटेंट को जरूर एक्सेस करिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पर भी से, सेम वही चीज़ है अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स आपको लाना होगा ठीक है यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको फोर्टी लाना ही लाना है वैसे जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए फिफ्टी मार्क्स क्वालिफाइंग है तो इस पॉइंट में जो है इतनी बातें लिखी थी नेक्स्ट अगर हम बात करें द इंटरव्यू कमिटी आर डी सी रिजर्व द राइट नॉट टू सेलेक्ट स्टूडेंट फॉर ऑल द वैकेंसीज एडवर्टाइज यानी कि अभी इसमें जितनी भी डिसिप्लिन हैं उसकी सीटें अभी जो हैं कि इनकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आप तो वहाँ पर मिल जाएगी और जो भी यूनिवर्सिटी है वो पी एच डी और ऑर्डिनेंस इनका जो है उसी के अकॉर्डिंग ये सीट डिसाइड करेंगे या कितनी सीट निकालनी है कितनी निकालनी है तो वो एट द टाइम समझ पता चलेगा कि वहाँ पर क्या कैसे ये लोग रख रहे हैं आगे अगर बात करें एग्जामेशन फ्रॉम आर ई टी यानी कि किसे आर ई टी या रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट से बाहर रखा गया है जो भी कैंडिडेट किसी भी प्रकार का नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन पास है जैसे जे आर एफ सी एस आई आर जस्ट जी पेड गेट और इक्वलेंट या आपका नेट पास है तो आप जो है कि इस पी एच डी एंट्रेंस को देने से आपको छूट दी गई है ठीक है यहाँ पर देखिए क्या है हाउ एवर ऑल सच कैंडिडेट्स हैव टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रेस्क्राइब बाई द यूनिवर्सिटी लेकिन फिर भी ऐसे स्टूडेंट्स को जो है कि पी एच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने से छूट दी गई है लेकिन फॉर्म उनको भी भरना पड़ेगा यहाँ पर ये यह लिखा है ठीक है और दूसरा किन को छूट दी गई है किन्हें एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है वो डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हैं एक तो पहला ये जो कि नेशनल लेवल के कोई भी एग्जामिनेशन पास हैं और दूसरा जो है कोई परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है ठीक है और उसकी जो सर्विस है कम से कम दो साल की पूरी हो चुकी है देखिए लिखा है ना विद एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट टू इयर्स ऑफ अनइंटरप्टेड सर्विस वुड बी कंसिडर्ड अंडर दिस कैटेगरी यानी कि कोई इस प्रोफेशन का इंसान जो असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर हो और जिसने अपनी दो साल की नौकरी पूरी कर ली हो बिना किसी इंटरप्शन के यानी कोई भी उसकी नौकरी पे या सर्विस पीरियड पे रिकॉर्ड में कोई भी खराबी ना हो वो इस फॉर्म वो वो जो है उसे बाहर रखा गया है किससे रेट देने से आगे बात करें अगर सर्विंग आर्मी अगर आप आर्मी से रिलेटेड हैं या बिलोंग करते हैं और कॉलोलिन और इक्वलेंट रैंक विद नॉट लेस देन फिफ्टीन ईयर्स ऑफ सर्विस अप्लाइंग फॉर पी इन डिफेंस यानी कि आप अगर इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है पी इन डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में जो है कि डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आपको रेट देने की ज़रूरत नहीं होगी ठीक है लेकिन देखिए यहाँ पर नोट क्या लिखा है कैंडिडेट्स हु आर एग्जेप्टेड फ्रॉम रेट आर ऑल्सो हैव टू सबमिट दियर एप्लीकेशन ऑनलाइन विद द एप्लीकेशन फी यानी कि ये मैंने बताया दिया भले आप आर नहीं दे आपको आर ई देने से छूट दी गई है लेकिन आपको फॉर्म फिर भी भरना होगा वो भी फीस के साथ आगे अगर हम बात करें तो देखिए कैंडिडेट शुड इंश्योर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल द नॉर्म्स मैंशन इन पी एच डी ऑर्डिनेंस ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि आप फॉर्म भरने से पहले एक बार पी एच डी ऑर्डिनेंस ट्वेंटी ट्वेंटी जो है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहलखंड यूनिवर्सिटी का उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए तभी फॉर्म भरिएगा इसमें जो भी क्राइटेरिया है उसी के अकॉर्डिंग आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए आगे अगर हम बात करें अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सारी चीज़ें दुरुस्त रखिए क्योंकि जितनी भी चीज़ें होंगी सब आपको इसी के थ्रू बताएगी यूनिवर्सिटी 
अगर आगे बात करें कैंडिडेट्स वर्किंग इन पी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हैं पी में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एन प्रोवाइड करना होगा रिजल्ट के लिए क्या है आप लगातार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करते रहिए अगर किसी भी प्रकार की आपके पास क्वेरी है तो आप क्वेरी आप यहाँ पूछ सकते हैं ऑफिस डॉट डी ओ आर एट द रेट एम जी पी आर यू डॉट एक् डॉट इन और साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर है जीरो फाइव एट वन फोर जीरो डबल टू टू नाइन थ्री टाइमिंग क्या है एलेवन टू फाइव पी एम इन ऑल वर्किंग डेज ऑनली तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हुई अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया एक बार जरूर चैनल पर विजिट करिए काफ़ी कंटेंट पड़े हुए हैं रिसर्च से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप एजुकेशन से पीएचडी करना चाहते हैं तो बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सक पूछ सकते हैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच आपका दिन शुभ हो